ഹലോ കുറച്ചുകൂടെ കേരളം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓ യാ ഇപ്പോൾ തന്നെ പലയിടത്തും പല പല സുഹൃത്തുക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനത് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതിയോ കിട്ടുന്നില്ലേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അതാ കമൻറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് 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 എന്നും പറഞ്ഞതാ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ താരം സോ ടോണി സാറും ഇന്ന് കൂടെയുണ്ട് കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി ട്രാഫിക് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ടോണി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്ളോഗിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അവിടെ ചോദിക്കും അവിടെ ചോദിക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് പക്ഷെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കമൻറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ് താങ്ക് യു ഹാ ഇക്ക സുഖമല്ലേ സുഖമല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലേ അത് നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യുക ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അമ്മ ഒന്ന് ഓക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ടോണി സാർ വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ടോണി സാർ നമ്മളുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ടോണി സാർ നമുക്കായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ടോണിയുടെ ആദ്യത്തെ എനിക്കറിയാം ടോണിയുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ടോണി ഏതാളായിരുന്നു ഒക്കെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും പറയും എന്തായിരുന്നു ടോണിയുടെ കരിയർ ലൈഫ് സോ ഞാൻ ബ്ലോഗിങ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു യു എസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ ടൈം ചിലവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നൊരു താല്പര്യം കയറി സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം ആളുകൾ ഇത് കാണണം ആദ്യൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അത് വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം പിന്നെ ആളുകളെ കാണിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു സെർച്ച് ഇഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിൽ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് എന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് പറയാ ഒന്ന് കാണാൻ പറയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ആളുകളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരുന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഇത് നയൻറ്റി ഗൂഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഗൂഗിൾ ആ സമയത്ത് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് അൾട്ടാവിസ്റ്റ ഒക്കെയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിട്ട് ആ ഓക്കെ അതൊക്കെ മുമ്പാണ് ആ ഒരു അപ്പൊ ഗൂഗിൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ടോണി ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് രംഗത്തേക്ക് സജീവമായെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സജീവമായി എന്ന് പറയുന്നില്ല അന്നൊരു ബ്ലോഗ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതല്ലാതെ അത് അതൊരു കരിയർ ആക്കണമെന്നോ കരിയർ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒന്നും അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ചില വീഡിയോയിൽ എന്തോ ഒരു ലാഗ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനൊന്നൊരു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ പ്രോബ്ലം സ്റ്റക്ക് ആയി സ്റ്റക്ക് സ്റ്റക്ക് വീഡിയോസ് ലുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു ഓൺലി സൗണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ക്
ആദ്യം നമ്മളത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഒരു ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡൊമൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡബിൾ ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറേ കീവേഡ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹൗ ടു ബൈ സംതിങ് ഡോട്ട് കോം അത് ആക്ച്വലി പാടില്ല എന്നാണോ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇ എം ഡി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതം കൊണ്ടുവന്നു ഇ എം ഡി ഇ എം ഡി എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പലരും അതിന് ഇ എം ഡി പെനാൽറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അതൊരു പെനാൽറ്റി അല്ല കാരണം അത് അതുവരെ എക്സാക്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻസിന് ഗൂഗിളിൽ ഒരുപാട് റാങ്കിങ് കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൗ ടു ബൈ എ വാച്ച് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹൗ ടു ബൈ എ വാച്ച് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൊമൈൻ വരാനുള്ള അത് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ എക്സാക്ട് മാച്ചിന് വളരെയധികം പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ പലരും ഡൊമൈൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം ഹൗ ടു ബൈ എ കാസിയോ വാച്ച് ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗൂഗിളിന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഇത് അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു പെനാൽറ്റി അല്ല ഒരു അൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ആ ഒരു കീവേഡ് ബേസ്ഡ് ഡൊമൈൻസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രയോറിറ്റി ഗൂഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതുവരെ ഇനി മുതൽ അതിനൊരു വലിയ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അതുവരെ അങ്ങനെ ആ ഒരു കീവേഡ് വെച്ച് മാത്രം ആളുകൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് റാങ്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് നിന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് കീവേഡ്സിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ബ്രാൻഡബിൾ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാഹു ഗൂഗിൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഇതൊന്നും ഒരു മീനിങ് അതൊരു ബ്രാൻഡബിൾ നെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു പേരാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്യാരക്ടറുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് നല്ലത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നാലോ അഞ്ചോ ക്യാരക്ടറുകൾ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പത്ത് ക്യാരക്ടറിനുള്ളിലൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ഡൊമൈൻസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വരെയൊക്കെ പോകാം അത് വിട്ട് പോകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ടോണി ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഡൊമൈനിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാനത് എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും റിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊമൈനിന്റെ കാലാവധി എത്ര മാത്രം അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഇബാദു ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ആ ഡൊമൈൻ്റെ കാലാവധി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ ഈ ഒരു സെർച്ചിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഏജ് എന്ന് വലിയ വലിയൊരു പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡൊമൈൻ ഏജ് അല്ല അവിടെ പ്രസക്തി ഓക്കെ ആ വെബ്സൈറ്റ് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രസക്തി ഓക്കെ ഡൊമൈൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ മക്കളെല്ലാവരും ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഓരോ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മകന് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത് വർഷം ഏജ് ആയ ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ബട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ആ ഡൊമൈൻ വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഡൊമൈൻ ഏജിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ആ വെബ്സൈറ്റ് എത്ര വർഷമായി ആ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തി അപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ അതിനറിയാവുന്ന ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഒരു പേരൊന്ന് മാറ്റി കളയാൻ തോന്നി പെട്ടെന്ന് പേര് മാറ്റി അപ്പൊ അതിനുശേഷം പുതിയൊരു അപ്പ
ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം മെന്യൂ സൈഡിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇബാദ് റഹ്മാൻ ഡോട്ട് കോം ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ ചെരുപ്പ് വിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു പേരായിരിക്കണം ഒരു ഫോണിലൂടെ നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് നമ്മൾ ആ പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയണം അതിലേക്ക് മാറണം അതെ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പലർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളത് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൺ ടൈം നാലഞ്ച് പേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ ആർക്കും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വേണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമല്ല വേർഡ് പ്രസ് ഈസ് എ കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ടൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും ഇപ്പൊ പലയിടത്തും കാണുന്നത് പലരും പറയും വേർഡ് പ്രസ്സിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹാക്കിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ആ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാനേജ് നമുക്കൊരു പുതിയ പേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ വിളിച്ച് പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് ഒരു അഡ്മിൻ സ്ക്രീനിലൂടെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിലൂടെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പുതിയ പേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പേജസ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽസ് നെറ്റ് അറ്റാക്സ് ഇമേജസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണം നമ്മൾ പല വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോലും പലപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും ഇമേജുകളുടെ ഒക്കെ പേര് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ പേര് ഡി എസ് സി സീറോ സീറോ വൺ ഡോട്ട് ജെ പി ജി അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗൂഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ ഇമേജ് സെർച്ച് ഉണ്ട് ഇമേജ് സെർച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു എലഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എലഫന്റിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനെ പിക്ചറിന് അകത്ത് ഒരു എലഫന്റ് ആണോ ടൈഗർ ആണോ ലയൺ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല വേറെ കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ആ പിക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഫയൽ നെയിം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതിന്റെ ഫയൽ അതായത് നമ്മൾ ഡി എസ് സി സീറോ സീറോ വൺ ഡോട്ട് ജെ പി ജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എലഫന്റ് ആണെന്ന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് നമ്മൾ എലഫന്റ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി തന്നെ പേര് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതൊരു ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ആ ഇമേജ് നമ്മൾ ഏത് ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെയാണ് ഹെഡിങ് എലഫന്റ് എന്നോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേജിലെ കണ്ടന്റ് അത് എലഫന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ ഇങ്ങനെ കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ഓരോ ഇമേജും റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പേര് കൊണ്ട് മാത്രല്ല പേര് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പേര് ഇപ്പൊ ഒരു ആന ആനയുടെ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എലഫൻ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിന് ഡി എസ് സി സീറോ സീറോ വൺ ഡോട്ട് ജെ പി ജിന്ന് കൊടുത്താൽ പോലും ഗൂഗിൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകും മറ്റു പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക
ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലോഗിങ് ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് അതായത് ആളുകളെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡെയിലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വെബ് ലോഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് വെബ് ലോഗ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന വാക്കുണ്ടായത് വെബ് ലോഗ് വെബ് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബിൽ നമ്മളൊരു ഡയറി പോലെ എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്നും വെബ് ലോഗിനെ ചെറുതാക്കിയാണ് പിന്നീട് ബ്ലോഗ് എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ആളുകൾ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്ലോഗിങ് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊരു ഹോബി ആയിട്ട് മാറി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ അത് അത് എന്തായാലും പലർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് സി ഒരു 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 ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഗൂഗിളിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ട്രോണി അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബൈ എ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ എ മൊബൈൽ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ എൻ്റെത് വരാത്തെ അല്ലേ അത് അത് പലരും ചോദി ഇപ്പോൾ ട്രോണിക്ക് തന്നെ അനുഭവം പല ക്ലയൻറ്റിനും ഈ കീ വേൾഡിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വരണമെന്ന് പലരും പറയാണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ അത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണോ അല്ല എല്ലാ എല്ലാ അവർ എല്ലാവരും ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവർ റൈറ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരവർ ഒരു ഒരു കാറിനെ പറ്റി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എറണാകുളത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ലോകത്തിൽ എവിടെ യു എസിലാണെങ്കിലും കാനഡയിൽ ഇരുന്നാണെങ്കിലും കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ബൈ എ കാർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അത് വരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അത്രയും വലിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലും കാനഡയിലും ഉള്ള ആളുകളും ഹൗ ടു ബൈ എ കാർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കാണിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇതിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഹൗ ടു ബൈ എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാലും ചിലപ്പോൾ വരണമെന്നില്ല വരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാം ഗൂഗിളിന് അത് തോന്നണം ഗൂഗിളിന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിന് തോന്നണമെന്നല്ല ഗൂഗിളിന് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കൺവിൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒക്കെ പ്രസക്തമായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി കണ്ടന്റ് ഈസ് ദ കിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൗ ടു ബൈ എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഹൗ ടു ബൈ എ കാർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം അതായത് ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല അതുപോലെ നൂറ് കണക്കിന് പേജുകളും നൂറ് കണക്കിന് ആർട്ടിക്കിളും അതേ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് റാങ്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അത് യു എസ് എൽ നിന്ന് ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യു എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി അത് യു എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൽ കാണിക്കേണ്ട പേജ് ആണോ എന്ന് ഗൂഗിളിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും സോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതായിട്ട് മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു എന്തുകൂടെയാണ് ഗൂഗിൾ ബാക്കിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലിങ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മറ്റെത്ര വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരു റെക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കും ഏതാണ് നല്ലൊരു ഹോ കൊച്ചിന് സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പൊ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിലും എത്ര വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ
ഇബാദിന് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇബാദ് പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ബ്ലോഗുകളുടെ താഴെ പോയി ഇതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗൂഗിൾ അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിങ്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് സമയം ചെലവാക്കുന്ന ആളുകളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല ഹൈ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇത്തരം ലിങ്ക് ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പീനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് പീനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അൺയൂഷ്വലി ഹൈ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ചെയ്യുന്നവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ റാങ്കിങ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് ബിൽഡിങ് പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ലിങ്കുകൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത്തരം ലിങ്ക് ബിൽഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഗൂഗിൾ പിന്നലൈസ് ചെയ്യും സോ ലിങ്ക് ബിൽഡിങ് പെനാലിറ്റി ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം ഒരുപാട് ബ്ലോഗുകളുടെ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പോളിസി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിൽ ഇപ്പൊ ടോണി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് പറയണ യൂട്യൂബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇബാദ് റഹ്മാനെ കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ സൈ എന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതൊരു ബാക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് ബാക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ട് അത് അത് നാച്ചുറലി ഇബാദ് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദ് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇബാദിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് ഓർഗാനിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയും നാച്ചുറലി മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സി അപ്പൊ ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ഇതുപോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക്കലി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ മാനുവലി പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യരുത് അത് ഗൂഗിളിന്റെ പോളിസി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്നുള്ള നിലയിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് റാങ്കിങ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സോ അവിടെ ഒരു സ്കില്ല് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് സക്സസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി ഒയുടെ സക്സസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാവരുത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിലത്തെ എൻഗേജ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നും അതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിക്കുമല്ലോ കാരണം ആരൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള ആയിട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഇക്ക നല്ലത് ആ ഓക്കെ ഹൗ ഹൗ ടു ബി എ സക്സസ് ഇബാദിനാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനികൾ പ്രോഡക്ട്സ് പല ബ്ലോഗേഴ്സും പുതിയ ബ്ലോഗേഴ്സൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാം കാരണം ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക റിവ്യൂ ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് അത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബ്ലോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ കമ്പനികളല്ല പ്രോഡക്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അയച്ചു വളരെ അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിലെ കമ്പനികൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അയച്ചു തരുള്ളൂ
നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കമ്പനികൾ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ തന്നെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റ് കമ്പനികൾ പി ആർ ഏജൻസികൾ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നല്ലത് കാരണം ഈ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനി അയച്ചു തന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പരമാവധി എക്സ്പോഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കമ്പനികൾ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി ആർ കമ്പനികൾ നമ്മളെ തേടി വരും പ്രോഡക്ടുകൾ റിവ്യൂ ഗീവ് അവേ കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആള് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗീവ് അവേ ഇബാന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കാര്യം കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ ടോണി പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ നമ്മളോട് താല്പര്യം തോന്നുകയും കുറെ കുറെ പി ആർ ഏജൻസീസ് നമ്മളിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഫൈൻ ടോണി ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന സബ്ജക്ട് വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പല സുഹൃത്തുക്കളും എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇടുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാനും വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി പക്ഷെ നോക്കുമ്പോഴും പലതരം കം മൊബൈലിനെ കുറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഇടുന്ന പതിവ് കാണാറുണ്ട് ഞാനും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതെ അതിൻ്റെ അത് ആക്ച്വലി പ്രശ്നമാണെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രശ്നം സോ സി ഗൂഗിളിനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഗൂ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് ആണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓരോ പേജും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ പുതിയ പേജും ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ ഏത് പുതിയ പേജ് ആഡ് ചെയ്താലും അത് ഗൂഗിൾ ആ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ പുറയിലുണ്ട് ഓരോ പേജും അപ്പോൾ ഒരു പേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ പേജ് തന്നെ വേറെ പത്ത് പേരും കൂടെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഈ ഈ ഇതേ എഫേർട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ആവശ്യമില്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ വർക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് സോ ഗൂഗിൾ നമ്മൾ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പേജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് വർക്കാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ ഇത് ഒരിക്കലും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് ടോണിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ച് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാൻ ഗൂഗിൾ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ റാങ്ക് ഇല്ല റാങ്ക് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറേ കണ്ടന്റ് കോപ്പി അടിച്ച് ഇബാദിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദിൻ്റെ സൈറ്റിനെ എവൻച്വലി ഗൂഗിൾ പീനലൈസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരും സെർച്ച് റിസൾട്ടിലൊക്കെ വന്നെന്ന് വരും പക്ഷെ എവൻച്വലി ഗൂഗിളിന് ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓരോ പേജും ഗൂഗിൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് അതർ പേജസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കി എവൻച്വലി ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എടുക്കും ഗൂഗിളിന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് കോപ്പി അടിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പീനലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു സൈറ്റിനെ പീനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൂഗിൾ ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തും ശരിക്കും പീനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ഒരു പേജ് എന്തെങ്കിലും വാലിഡ് റീസൺ ഉണ്ടായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ അത് അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനെ പീനലൈസ് ചെയ്തോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ഒരു സ്ഥിരം ജോലിയൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പീനലൈസ് ചെയ്യും ഇമേജോ ഇമേജ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ കാര്യം
ഓക്കെ പ്രസ് റിലീസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമേജസ് എല്ലാം ദേ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇമേജസ് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറുകണക്കിന് വെബ്സൈറ്റുകളിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ ഈ ഇമേജ് വരും സെയിം ഇമേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ കേസിലൊന്നും പെനാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ ഇമേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്നിട്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്നൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ എന്താ മാർഗം വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അതിൻ്റെ സർവീസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗ് വേർഡ് പ്രസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയേണ്ട പല പല ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ബ്ലോഗിങ് തുടങ്ങണം സോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ബ്ലോഗിങ് തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ നടക്കുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുക നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഡേ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് അതിനധികം ലൈഫ് കാണുന്നില്ല കാരണം ഗൂഗിൾ അതിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എവഞ്ച്വലി പോകാനാണ് സാധ്യത ആണല്ലേ പിന്നെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേർഡ് പ്രസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെയധികം വളർച്ചയൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസ്സിലേക്ക് മാറുകയായിരിക്കും നല്ലത് വേർഡ് പ്രസ് സോ വേർഡ് പ്രസ്സിൽ വേർഡ് പ്രസ്സിൽ പോലും നമുക്ക് ബ്ലോഗറിലെ പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാം ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം പോലും വാങ്ങാതെ നമുക്കൊരു കസ്റ്റം നെയിം സബ് ഡൊമൈൻ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം പക്ഷെ നാളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മളൊരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറെ ട്രാഫിക് ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി കുറെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി നമുക്കത് ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പോയി നമ്മൾ ഈ സബ് ഡൊമൈനിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പുതിയ ഡൊമൈൻ നെയിം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ആറിൽ മാറി യു ആറിൽ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് പോകും പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നെന്ന് മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ഇത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങണ്ട ഒരു ഡൊമൈൻ ഒരു ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു പുതിയ ഡൊമൈൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷം എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിയിട്ടല്ലോ അതെ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു വെബ്സ് ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ ടോണി ഇപ്പം എന്തായാലും ബ്ലോഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടോണി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം ടോണി ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ടോണി ഈ പല ആളുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആഡ്സെൻസ് ആഡ്സെൻസ് എന്നാണ് ഈ ബ്ലോഗിങ് ഞാനൊരു ബ്ലോഗിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ്സെൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലാണെന്നെ പോലും ചേട്ടാ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടിയ ഒരു കുടുംബത്തിന് കഴിയാനുള്ളൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ടോണിയുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആഡ്സെൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ആഡ്സെൻസ് ഒന്നും ആഡ്സെൻസിന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പല ആളുകൾക്കും പല തെറ്റിദ്ധാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് തന്നെ അന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബ്ലോഗും തുടങ്ങി നാളെ ആഡ് ആഡ്സെൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നാളെ മുതൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പല ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ സോ അങ്ങനൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ
ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷമല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെർച്ച് ഇൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ട്രാഫിക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആഡ്സെൻസിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അധ്വാനിച്ചാലേ ട്രാഫിക് ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രാഫിക് നല്ല രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ആഡ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇബാദ് റഹ്മാൻ ഞാൻ നാളെ തന്നെ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയേക്കാം അങ്ങോട്ട് എഴുതി എൻ്റേതായ വേർഡുകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും കോപ്പി അടിക്കുന്നൊന്നുമല്ല എൻ്റേതായ വേർഡിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കുറേ എൻ്റേതായ കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ആക്ഷൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇത് പലർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം അന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധാരണക്കാരൻ അറിയേണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രൊസീജിയർ ഗൂഗിൾ എന്താ പറയണേ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസത്തിന് ശേഷമേ ആഡ്സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രീസ് ഗൂഗിളിൽ എടുത്ത് പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് കൺട്രീസ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പലരും ഗൂഗിളിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനകത്ത് തട്ടിപ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ കാണിച്ച് കുറേ ട്രാഫിക് ഫേക്ക് ട്രാഫിക് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആഡ്സെൻസിൽ നിന്ന് പൈസ കണ്ട് ഉണ്ടാക്കും മൂന്നാല് മാസം കഴിയും ഗൂഗിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞേക്ക് ആ സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൈറ്റ് തുടങ്ങും പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങാം ആഡ്സെൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന റൂള് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഗൂഗിൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരാൾ ഒരു മാനുവൽ റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ആഡ്സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാനുവൽ റിവ്യൂ ഉണ്ട് ആ മാനുവൽ റിവ്യൂയിൽ അവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടാൽ ഓ കൊള്ളാം നല്ല വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എന്ന് ആ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആറു മാസം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അവർ പോയി നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല ട്രാഫിക് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കും ആക്ച്വലി ട്രാഫിക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാഫിക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗൂഗിളിനെ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല വഴിയില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് അനലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പക്ഷെ അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നോക്കി നമ്മുടെ ട്രാഫിക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈവസി വയലേഷൻ ആണ് അതൊരിക്കലും ഗൂഗിളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ആക്ച്വലി ഒരു സൈറ്റിന് എത്ര ട്രാഫിക് ഉണ്ടെന്ന് ജനുവിനായിട്ട് ഗൂഗിളിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല വഴിയില്ല അത് അവർ നോക്കുകയില്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ നോക്കില്ല ആ സൈറ്റ് കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതോ പകുതി ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ആഡ്സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം റൺ ചെയ്ത് എല്ലാ എങ്ങനെയായാലും നമ്മളൊരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിച്ചസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് ശേഷം മാത്രം ആഡ്സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് റിജക്റ്റ് ആയാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ റിജക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ആഡ്സെൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പോളിസി സെറ്റിങ്സ് പ്രൈവസിയിലൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആഡ്സെൻസിന് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക
നടത്തുന്നതാണ് ആ ഓണറുടെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു ഫോമെങ്കിലും അതിൽ വേണം പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പേജ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വേണ്ട കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊള്ളാം നല്ല വെബ്സൈറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആക്സൻസ് അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളം കണ്ടന്റുകൾക്ക് കിട്ടും ആക്ഷൻസ് മലയാളം കണ്ടന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മലയാളി ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗിങ്ങിൽ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കാരണം മലയാളത്തിനൊന്ന് അന്നും ഇന്നും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് മലയാളം നമ്മൾ ആരും മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യില്ല അല്ലെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു മലയാളം ബ്ലോഗോ വെബ്സൈറ്റോ വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം സ്വയം ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നവർ മലയാളത്തിൽ എഴുതും അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന നല്ല കുറെ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവഞ്ചലി പലരും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു റിവാർഡ് ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ പലരും ഇത് എവഞ്ചലി നിർത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ ആഡ്സൻസ് മലയാളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മലയാളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആഡ്സൻസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ ആഡ്സൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ പോളിസിക്ക് ഒരു വയലേഷനുമാണ് അത് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഗൂഗിളിന് മലയാളി നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന ആഡുകൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആഡുകളാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് നോക്കി അതിനോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വായിക്കുന്ന ആളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആഡ് അപ്പൊ മലയാളം കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് ഗൂഗിളിന് ആ കണ്ടന്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഡ് കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം നിലവിലില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ആഡ് സമ്മതിക്കാം ഗ്രാജുവലി വന്നേക്കാം വരണം വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹിന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സോ ഹിന്ദി വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെല്ലാം ആഡ്സൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബംഗാളിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ തമിഴിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ്സൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അടുത്തത് മലയാളം ആയിരിക്കണം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോട്ട് സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ സന്തോഷ വാർത്ത ഇനി എന്തായാലും ആഡ്സൻസ് വരാൻ വേണ്ടി പോവാണെന്നുള്ളതാണ് ടോണിയുടെ ഒരു നിഗമനം അല്ലെ ഓഫീഷ്യലി ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ മേ ബി വിത്തിൻ എ ഇയർ കാരണം മലയാളം ബംഗാളിയും പിന്നെ അതിനുശേഷം തമിഴൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് വന്നത് മലയാളം എത്രയും അധികം വൈകാതെ തന്നെ വരേണ്ടതാണ് നമ്മളൊന്നും സഹകരിക്കും ഉടായ്പ് കാണിക്കരുത് നമ്മളൊന്നും സഹകരിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കും ആഡ്സൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ഇതും വലിയ ആനുകൂല്യം ഒരു കാര്യം ഈ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കണ്ടന്റ് വൈസ് ആണോ അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രസമല്ല ഓക്കെ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഹൗ ടു ബൈ എ ഗുഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഗ്രാഫിക് റിലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും ഈ പരസ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരസ്യങ്ങളായി അത് ആക്ച്വലി ആഡ്സൻസ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഓക്കെ സോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് കോണ്ടക്ച്വൽ ആഡുകളാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അതായത് സംഭാവനകൾ <laughs> 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 സോ ഇത് ഗൂഗിൾ ആഡ് ആഡ്സൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റൽ ആഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണോ ഈ ആഡ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് പേജിലാണോ ഈ ആഡ് കാണിക്കുന്നത് ആ പേജിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഡുകളാണ് ഗൂഗിൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ
അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഡുകളാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് കോണ്ടക്ഷൻ ആഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി എന്നല്ല അതിന് പറയേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അതെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ചേരുന്ന ആഡ് കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമസോണിൽ പോയിട്ട് ഒരു ക്യാമറ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് ഒരു ഹിന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആമസോണിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റിൽ പോയാലും എവിടെ മലയാള മനോരമ വായിച്ചാലും ഏഷ്യാനെറ്റ് വായിച്ചാലും അതിൽ കാണുന്നത് ക്യാമറയുടെ പരസ്യമായിരിക്കും ആഡ്സെൻസ് ഗൂഗിളിന്റെ ആഡ്സെൻസ് ആഡ് ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അത് കാണുന്നത് ക്യാമറയുടെ അതെ അപ്പോ ഇനി അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസറുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിന്റെ അതിന്റെ മറുവശം അതിന് പറയുന്നത് റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു തവണ ഒരാളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒരു സപ്പോസ് കൺസിഡർ ഒരു സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു വിദേശത്തേക്ക് കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് ഇതിൽ എന്തോ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരവിടെ വന്നത് അപ്പൊ അവരിലേക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലയന്റിന്റെ ആഡ് ആ ആ സൈറ്റിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതിനാണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പൊ അവർ ഏത് സൈറ്റിൽ പിന്നെ പോയാലും മലയാള മനോരമയിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയാലും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെന്നാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ ആഡുകളായിരിക്കും ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ റീമാർക്കറ്റിംഗ് ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു ആഡുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടല്ല അതിന്റെ ട്രാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വർഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോയി ചത്തൂടെയും ചോദിച്ചു നമ്മളോടാണോ അയ്യോ മണി ഇതെന്താ ചാകാണെന്നും പറയല്ലേ ആ പറയൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ചാകിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പണം ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പം ഇതിന്റെ റവന്യൂ മൊഡ്യൂൾ സിസ്റ്റം പാഡ്സൻസ് വഴി നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ എനിക്കൊരു അഡ്വർടൈസ് എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എല്ലാം അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റവന്യൂ ഇൻകം എനിക്ക് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരായിരം പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്കത് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ആഡ്സൻസിലൂടെയുള്ള റവന്യൂ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ഫാക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ആഡിൽ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലോ അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ആഡ്സൻസിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഇന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കൂടിയ എമൗണ്ട് ആണ് പെർ ക്ലിക്കിന് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഇത് ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്ലിക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരാൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് അന്ന് ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് ബൂത്തിലൂടെ മാറി മാറി പോയി പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്തരം നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കളയും സോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്ന് ആഡ്സൻസിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ നമുക്കത് ഓരോ ക്ലിക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ആഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻകം വരുന്നത് സോറി
ഇൻഫർമേഷൻസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോണിക്ക് ടോണിൻ്റേതായ വർക്കുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ വർക്കുകളുണ്ട് ഈ ലൈറ്റിംഗ് കത്തിച്ച് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 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 വലിയൊരു മിഷൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോണി ഞാൻ സുജിത് ഭക്തൻ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലേ ടോണി നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ദുബായ് വരുന്നില്ലേ ടോണി സാർ ദുബായിലേക്ക് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ് ദുബായിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇബാദ് കാസോറി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ടോണി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് സോ ബ്ലോഗിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഇത്ര നേരത്തേക്ക് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ബ്ലോഗ് ആ ഇതാണ് പാട് ഈ കാശി കിട്ടുന്ന പരിപാടി കേട്ടോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ റാഷിദ് റാഷിദ് ആഡ്സൻസ് ബൈ ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ ആ അതെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നത് ആഡ്സൻസ് വിൽക്കാനുണ്ട് ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് വാങ്ങാനുണ്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റില് ഗൂഗിള് പുതിയൊരു ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടാലും ഇതേ ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്തത് അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങി ആഡ്സൻസ് ഗൂഗിൾ ഡിസൈബിൾ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ കേരളത്തിൽ പരിപാടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തിനാലോ ഈ മാസം ഈ മാസം ഈ മാസം സോറി മാർച്ചിൽ തന്നെ എറണാകുളം ഐ ബി എസ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണി ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കാണാം ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ ഒരിക്കൽ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ടോണി ആഡ്സൻസ് ഡിസേബിൾ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആഡ്സൻസ് ഡിസേബിൾ ആയി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ റിക്കവർ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ആവാം ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്കവാറും പേർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ തന്നെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ബോംബിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പോയി നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു നൂറ് ഡോളറിന്റെ ചെക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പാർട്ടി കൊടുക്കും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് എനിക്ക് നൂറ് ഡോളർ കിട്ടി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടും അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആർക്കെങ്കിലും തോന്നി ഇവനൊരു പണി കൊടുത്തേക്ക് അയാള് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനായിരിക്കാം അയാൾ പോയിട്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആരെ കൊണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരാളൊന്ന് ബാൻ ചെയ്യട്ടെ ഒരു അനാവശ്യമായ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സുഹൃത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്ത് പോയിക്കോ ബ്രദറെ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ പറയൂ ആ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സോ ക്ലിക്ക് ബോമി നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ആഡ്സൻസിനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ആഡ്സൻസ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചോ ആരോടും കൂടുതൽ പറയാതിരിക്കാൻ ഇത്ര ഇതൊന്നും അധികം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാനൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ക്ലിക്ക് ഒക്കെ തന്ന് നമ്മുടെ ആഡ്സൻസിന് ഒരു പണി തരാൻ പറ്റും അല്ല അങ്ങനെ പണി തന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇത് ഗൂഗിളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾ പണി തന്നാണെന്ന് ഗൂഗിളിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ച് കിട്ടാൻ സാധിക്കും സോ ഗൂഗിൾ സി ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല നമ്മൾ ആഡ്സൻസിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു നമുക്ക് ഒരു അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അപ്പീൽ ചെയ്യാം സോ അപ്പീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത
എങ്കിലും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലിക്ക് ബോംബിംഗ് ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഗൂഗിൾ അലോ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ചിലപ്പോൾ മലയാളം കണ്ടന്റിൽ ആഡ്സൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ തിൻ കണ്ടന്റ് അതായത് എല്ലാ പേജിലും ഒരു ഹെഡിങ്ങും ഒരു ഇമേജും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമുള്ളൂ ആ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മാത്രം വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അലൗഡല്ല ആഡ്സൻസിന്റെ ഒരു പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് അത് അലൗഡല്ല വീഡിയോ മാത്രം അതെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് വീഡിയോ അലൗഡ് ആണ് വീഡിയോ ഉള്ളത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വീഡിയോ കൂടാതെ തന്നെ ആ പേജിൽ ആവശ്യത്തിന് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം കാരണം ഈ ആഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ആ കണ്ടന്റ് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഗൂഗിൾ കോണ്ടക്ച് ആഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് ആ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ പേജിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടെയാണ് ആഡ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് പേജിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാത്തിരിക്കുക വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ വേറെ പത്ത് കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ഈ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റ് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഗൂഗിൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കാത്തിരുന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്പീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് യു ആർ എൽ സബ്മിഷൻ ടു ഗൂഗിൾ എന്താണ് യു ആർ എൽ സബ്മിഷൻ ടു ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയ പേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യു ആർ എൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോളേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും കണ്ടുപിടിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അത് തന്നെ ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ലിങ്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ എല്ലാ പേജുകളും കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേറെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ യു ആർ എൽ ഗൂഗിളിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ ഗൂഗിൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ഗൂഗിളിന് ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് യു ആർ എൽ ഒന്നും മാനുവലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ബിൽറ്റിൻ ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്ലഗിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലഗിൻ തന്നെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഈ യു ആർ എൽ ഗൂഗിളിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി കാണിച്ച് തരണമെന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിനൊന്നും അലൗഡ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തോന്നാൻ മൊത്തം തഴ വിടും അതുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ പത്തോ മുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇത് ദഹിക്കണമെന്നില്ല വളരെ സെലക്റ്റീവായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ട്രോണി അല്ലേ പോയി പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പയറ്റി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായമായിട്ട് തരികയും ചെയ്യും ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങൾ വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റാണ് ചെയ്തത് ഈ മാസം ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വൺ ടു വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സർവ
ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വീട് ഒക്കെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇത് വീടൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഹൗസ് ഓണർ എന്നോട് ജോലിയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോഗിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ചെറിയ ആർട്ടിക്കൾ എഴുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അവസാന ചേട്ടൻ എന്നോട് സ്നേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വീട് പണിയാനുള്ളതൊക്കെ കാർന്നുമാരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ സി നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ടോണി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഒമ്പതര മണിയായി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഒന്നും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കും ഉറങ്ങണ്ടേ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഇപ്പം തന്നെ ഉറക്കം വന്നു അത് പോയി കിട്ടുന്ന ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നണം എന്തുവാട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങണം ഇക്ക ഇക്ക തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്താൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ടോണി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഗുഡ് അടിപൊളി യൂസ്ഫുൾ മലയാള ന്യൂസ് സൈറ്റുകൾ ആഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല മലയാള ന്യൂസ് സൈറ്റുകൾ ആഡ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ബീറ്റ പോലെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ടോണി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ഇപ്പം മലയാള മനോരമ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളുടെ ഒക്കെ മലയാളം ചാനലുകളിൽ ആഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാനേജറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി ഒരു മലയാളം സൈറ്റിൽ പോയി ആഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ആഡ് ബ്ലോക്ക് ആവും ടോണി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ടോണി സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പറയുന്നു ടോണി എന്തായാലും ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ടെക്സ്റ്റിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ബാ ടോണി ബായ് ഒരു ദിവസം കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൊള്ളാം ഭക്തൻ എവിടെ ഭക്തൻ യാത്രയിലാണ് മിസ്റ്റർ തങ്കപ്പൻ കുട്ടിക്കാണ് എന്നാണ് മിണ്ടാ ആ ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടോണി സാറിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ലിങ്ക് ടോണിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ചാനൽ ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോർട്ടലായിട്ട് മാറി അത് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ അല്ല ഇപ്പം അത് പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതിലൂടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സിൻകം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ചാനലിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാൽ ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ അവർ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആർട്സ് ആൻഡ് സിൻകം ആ എഴുതിയ ആൾക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് ഗൂഗിളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അത് തന്നെയല്ല ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ പോലും അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ അറിവില് ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ചാനൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു അപ്രൂവലോട് കൂടി ഈ ഒരു റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം നടത്തുന്ന ഏക വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ചാനലാണ് ഓ ഗ്രേറ്റ് ആ കണ്ടോ ചില്ലറ ആക്കാരൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇക്ക വെരി യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി താങ്ക് യു ഇബാദ് കാട്ടോണി ചേട്ടൻ സുഖമാണോ യെസ് നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ തന്നിട്ട് സൗദിക്ക് പോയിക്കൂടെ സൗദിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇക്ക വെരി യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റ് ഇക്കായ് ബാധക്ക ഇക്കായ്ക്ക കുഞ്ഞിക്ക സൂപ്പർ ബ്ലോഗ് സാർ പ്ലീസ് ടോണി സാർ സി ഇതെന്താന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആ ആ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് ആരെയാണെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ വായിക്കും തൃശൂരിൽ വെക്കുമോ തൃശ്ശൂരുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കാലിക്കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് സി നിങ്ങൾ ഇതെന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഡീറ്റെയിൽ വന്നിട്ട് നാളെ തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ല ടോണി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വന്നാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നുള്ളു സുഖമല്ലേ സുഖമാണ് വെൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്ക്
എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്നവരെ കമ്പനികൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സൺ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്ന കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇബാദിനെ പോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇതൊരു ഗീവ് വേ ആയിട്ട് കൊടുപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇബാദ് ഇത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗീവ് വേ ആയിട്ട് ഇബാദിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് അവർ കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഇവര് ഇവർ ഇവർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇബാദ് ഇത് ഒരു ഗീവ് വേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത് കാണുന്നത് അല്ലെ ഇബാദിന് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഇത് ഒരാൾക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പോലും കാണുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അപ്പൊ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിന് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും റീച്ച് ആണ് ഇവർ ഇത്രയും ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ടി വിയിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചിലവാവും അല്ലെ ഏഷ്യാനെറ്റിലോ മനോരമയിലൊക്കെ കൊടുത്താലാണ് ഇത്രയും റീച്ച് കിട്ടുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബ്ലോഗേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരിലൂടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിവ് വേ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മറ്റ് ബ്ലോഗേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഈ ആഡ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം കൂടാതെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബ്ലോഗിങ് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടോണി നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് സാനു എം കെ മുപ്പര് ട്രാവൽ ബ്ലോഗറാണ് ഒരിക്കൽ ബ്ലോക്ക് ആയ സെയിം അഡ്രസ്സിൽ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആഡ്സൻസ് എല്ലാവർക്കും ആഡ്സൻസ് അറിയേണ്ടത് അതെ അതെ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ രണ്ടാമത് തരില്ല എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ടാമത് തരില്ല എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആഡ്സൻസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡിസേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പോളിസി ഒരാൾക്ക് എത്ര ആഡ്സൻസ് കിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഗൂഗിളിന്റെ ആക്ച്വലി ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കിയാൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ആഡ്സൻസ് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടും ഒരു ബിസിനസ് ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ പേഴ്സണൽ എന്നും ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ ചേട്ടന്റെ പേരും അനിയന്റെ പേരിലും അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകളുടെ പേരിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പേരന്റ്സിന്റെ പേരിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും പലരും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒരിക്കൽ ഡിസേബിൾ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് അറൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ഒരു എസ് ഒ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ പറയും ഒരു എസ് ഒ ടിപ്സ് എസ് സിഒ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചു അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസ് സിഒ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനം പാട്ടും പാടി അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ എനിക്ക് ജോലി വേണമെന്ന് ഗൂഗിൾ കൊല്ലം ഗൂഗിൾ കൊല്ലം ഒരു പണി ചെയ്യൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ടോണിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുണ്ട് വൺ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലുണ്ട് ഒന്നോ ഒന്നോ സി ബി നിങ്ങൾ അയക്കും നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോലി കൊടുത്തേക്കാം അല്ല ടോണി ആൾക്കാരെ വേണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പറയാം ടോണി ആ എസ് ഒ ടിപ്സ് സോ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ ടിപ്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കിനാണ് കൂടുതൽ ഇൻകം വരുന്ന ആഡ്സൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഡ്സൻസ് എൻ്റെ ഇൻകം ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസേഴ്സർ ഏത് ടോപ്പിക്കിനാണ് എങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സിനാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആഡ്സ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി ബ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്നും പോകാൻ മെനക്കെടാതെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് വരുന്നതെല്ലാം ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സ് ആണ് അതായത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നി
എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ഫോൺ ഐഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് നെർവസായി എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം സൈബർ സെല്ല് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ സെല്ലിൽ പോയാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി ഫോൺ പോട്ടെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചില്ല അത് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിലും അതിൻ്റെ പുറയൊക്കെ നടന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് അവർ വന്നിട്ട് ഐഡിയയിൽ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി പിന്നെ ആ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം നടന്നു ഇതിൻ്റെ പുറ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈബർ സെല്ലിൽ പോയി ചോദിക്കുക എന്തായി എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹൗ ടു ട്രാക്ക് ആൻ ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ആര് സെർച്ച് ചെയ്താലും ഐഫോൺ ഹൗ ടു ട്രാക്ക് ഐഫോൺ എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഈ ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് നല്ല ട്രാഫിക് കിട്ടാനും സാധ്യത നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഒരു തമാശ പറയും ഈ ഐഫോൺ അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടി എങ്ങനെയൊന്നും അറിയോ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ പോകുന്ന ഒരു കോള് വന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഫോൺ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ആറു മാസമായി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങ പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാന അയാൾ അത് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സൈബർ സെല്ലിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോ സി ഐ നീഡ് എ ജോബ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യാ ടോണി ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് പറയാം ടോണി ടോണി അറ്റ് സ്പൈഡർ വർക്ക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ ടോണി അറ്റ് സ്പൈഡർ വർക്ക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഒന്നൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കമന്റിൽ പോയി പിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലോഗിംഗ് മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്ലോഗിങ്ങിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ മാസങ്ങളായിട്ട് നല്ല കുറച്ച് റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലോഗിംഗ് മാത്രം അതിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളൊരു ചീപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും പക്ഷെ അത് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചീപ്പ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേയ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് എനിക്കത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാളും ടോണി ചേട്ടൻ മൂപ്പരെപ്പോഴും ബിഹേവ് ചെയ്ത സീനാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങണേ ഈ ഒരു കാര്യം ആക്സൻസും ആമസോൺ അഫ്ലിയേഷനും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സൈൻ ഉണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നേരത്തെ അത് അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആക്സൻസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വേറെ ഒരു ആഡ് വിടാനും ഗൂഗിള് സമ്മതിക്കില്ല ആഡ്സൻസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്സൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സാമ്യമില്ലാത്ത ആഡുകൾ ഇടാൻ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഗൂഗിൾ അത് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കളർ സ്കീം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സൻസ് വൈറ്റ് കളറിലും പിന്നെ വേറൊരു ആഡ് വേറെ കളറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആ റൂൾസ് എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് നേരത്തെ മൂന്ന് ആഡേ ഒരു പേജിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതും പ്രശ്നമല്ല
കണ്ണൂർ വർക്ക് ഷോപ്പ് എറണാകുളത്ത് പോകുന്നേ മെട്രോയിലും കയറാൻ ലുലു മാളിൽ പോകാൻ നമ്മളെ കാണാൻ രസമല്ലേ ലൈവ് അടിപൊളി ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സൂപ്പർ ലൈവ് അടിപൊളി യൂസ്ഫുൾ പ്രോഗ്രാം താങ്ക് യു എന്താ ഫുഡ് ഇക്ക പൊളിച്ചു ലൈവ് പൊളി ഓഹോ ഒമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ടാ ഒമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ടാമോ നിർത്തൂട്ടാ നിർത്തിയുടെ പരിപാടി അടുത്ത വർഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുക്ക് അതിനോട് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത്രയും ഇത്രയും വർഷത്തെ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ എന്റെ ബ്ലോഗിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ വർഷോപ്പ് വരുന്നവർക്ക് അതൊരു ബുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ആയിട്ട് തരാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാട്ടോ അതായത് പണിയാൻ അറിയാവുന്നതിൻ്റെ വലിയ കൊലശ്ശേരി കൊടുക്കാവുള്ളു അതായത് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ച പിള്ളേർ അവർ ചെയ്യുമായിരിക്കാം അവർ തിയറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരച്ച് വരച്ച് വരുമ്പോൾ നേരം വിളക്കും പണിയാൻ അറിയാവുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ സാധനം പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ സി ബി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചോദിക്കുന്നത് കൊച്ചി പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ഇബാദും സുജിത് ഭക്തും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ആ ഓ ഓ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് നോ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് അറിയാവുന്നില്ല ഹൺഡ്രഡ് യു യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ ഫ്രീ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ് ഫ്രീ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ്വിഡ് മീഡിയ കമ്പോസർ ഫ്രീ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കൊരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഒരു ചെയ്യാമേ നമുക്കൊരു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്രീ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ ടോണി ചേട്ടൻ സൗണ്ട് സൂപ്പർ അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ടാ എന്റെ സൗണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടി ഡി എസ് ചാനൽ തുടങ്ങാത്തത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ടോണി ഇന്ന് പോയിട്ട് ടോണി തന്നെ കണ്ടോളൂ ടോണിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചാണെന്നോ ഞങ്ങളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ് തോറ്റാൾക്കാരാ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്നു ഓ സന്തോഷം ആലപ്പുഴയിൽ ഗുഡ് 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 ഓക്കെ ഒമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും എടുത്തു കേട്ടോ സൂപ്പർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് മേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോട്ടോ എന്റെ ബാക്കിൽ കമന്റ് ഡിഫറെന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇക്ക ബെസ്റ്റ് ആലപ്പുഴയിൽ വർഷോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ ആലോചിച്ചാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ അപ്പോഴാണ് ഇല്ലേ വെള്ളം പൊങ്ങിയില്ല അവ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി നിർത്തിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫുൾ ടൈം വ്ളോഗർ ആവാൻ പോകുന്നു ഓ എന്റെ അമ്മേ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർ ട്രോണെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് സൂപ്പർ ആണെന്നാട്ടാ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനൊരു വീഡിയോ വീഡിയോ തുടങ്ങണം വീഡിയോ തുടങ്ങണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ അഭാവം പറയല്ലേ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആരെയൊന്നും പറ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് പണി അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായ പെണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബോട്ടിൽ പൊളിക്കും ഹായ് ഹായ് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ഏ നിർത്തിയിടാ പരിപാടി നിർത്തി എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷം നാളെ ഞായറാഴ്ച ആണ് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നാലും ടോണി വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇനിയും നമ്മളുടെ പരിപാടികൾ ടോണി വരണം നമ്മളിതൊരു കൂട്ടായ്മ സൗഹൃദങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ പരിപാട